to my channel, we will be testing out a new product from Milayog and the Rumor, which is their new um, product line. It's a sunscreen line, which is the Sun Glow. So what I have right now is just the tinted sunscreen, but I'm still going to look out for this one because I don't know kami we bought wala na siyang, wala na siyang stock. So ang magyayari niyan may part to to. Yung ibang stocks niya, yung yung mist, yung powder, and yung lip screen don. Uh, dun ko ilalagay naman yung review ko sa mga yan. So, as of now, what I have on my face is this one and we will go to review this uh, sun glow tinted sunscreen. So, as of now, I like it how it looks like. So, maglalagay ako, mag, mag, maglalagay ako ng clip kung paano ko siya nilagay. So, as of now, we will be um, reading what is behind this box or what is the description of this box. So, nakalagay ito is Sun Glow Cream Tante Sunscreen provides an all-day coverage that is comfortable to wear giving you a region uh, glowing and natural looking skin. This sunscreen contains SPF PA++++ to ensure ultimate sun protection against UVA which is for um, skin aging and UVB for um, skin anenement that's that can cause skin cancer. So it comes in an easy pump and mess free to make it a perfect on the go sense me. So diretso lang tayo yung review natin dito. Alam niyo naman ako hindi naman ako umatch na pag nagre-review ako. So ayan, ganito siya. Um squeeze it to but at the same time may pump. Very hygienic. This is a uh, good good for me. Kasi masisimpl na yung product at the same time. So ayun, very summer vibe ang ang itsura ng ng product na to for me. And then, meron siyang three. Mas, mas after kasi ako sa laman ng product. And if it will work on my skin. So, yung three main ingredient niya, ingredients niya are Sibela Asiatica, good for acne prone skin. We have uh, niacinamide, good for pore refining naman, for dull skin, for skin brightening, and all of that. And sun, sun, uh, ang tanda? Sun, sunflower oil which is good for moisturizing the skin, which I used before na may organic ako na bibilhan. So, um, as of now, this is how it looks like. So, I will insert a clip on this one, how I put this on my face. So, nag-everyday makeup look ako, plus um, highlighter. Ayan. Usually, hindi dapat talaga ako nag-highlighter, pero dahil bet na bet ko tong highlighter ng UIS, ginamit ko na naman siya. So, yun. As you can see, I'm putting on the Sun Glow Tinted Sunscreen na. And I'll be using two tools there. My MAC 170 and my Beauty Blender. So as of now, inalagay ko pa siya with my bare hands. Ayan. So, uh, ayan. Pinapakita ko yung MAC 170 ko na brush na gagamitin. Actually, yan yung pin isa sa mga pinakamagandang brush na ginamit ko pagdating sa pagbiblend ng mga foundations. In fairness, I can see there na sobrang ganda ng lapat ng sun glow na to. Ng tinted sun glow na to. Tinted sunscreen pala. And ang ganda ng coverage na guys. Hindi siya yung typical na sunscreen. Tinted sunscreen na parang minimal coverage lang siya or light coverage. No. This one, nasa medium siya. Yes. At that very moment, talaga nagagandahan na ako sa lapat ng product na to. Sobrang ganda niya sa face. As in, guys, as you can see naman, di ba? Linalapit-lapit ko pa. Kahit in person, ganyan yung itsura ng product. It just so happened na in person, hindi ko siya ka-shade. Kasi, what I need is a lighter one. Especially, ako, dahil sa kape ko, nagiging acidic natin yung skin ko. So, at the end of the day kasi, mag-tone down pa yan sa akin. So, one shade darker.
So, ayan, ginawan ko na ng everyday makeup look yung tinted sunscreen. Kasi napakaganda nga ng coverage na guys. Pwedeng-pwedeng siyang gawing, ano, makeup talaga. Hindi lang siya yung typical na, kasi yung ibang sunsc- uh, tinted sunscreen na nagamit ko, hindi siya pwedeng gawing ganito. Nag-iiba yung texture ng ibang makeup sa kanya. Pero ito, ang ganda. Nakakasabay siya sa ibang foundation ko. Ayan, I'm just putting on the detail lip tint. And I'm good to go. So, this is how it looks like, guys. After I put full makeup. Not full makeup, kasi wala naman, wala naman eyeshadow whatsoever. Pero this is my everyday makeup look. So, ayan, nilagyan ko siya ng powder. Yung powder na ginamit ko, yung Max Factor Miracle Veil. Yung pinakita ko sa inyo last time, gumawa ko ng makeup tutorial. And this one, the palette that I use is this one. And my favorite pink blush from Happy Spring is this one. Ayan. Ayan. So, I'll update you guys later kung huhula siya o hindi. So, my verdict for this one is it looks like uh, it is good on the skin. Ang dali niya mag-light. Gumamit ako ng makeup, makeup brush, diba? And as you can see, I use a makeup brush. This MAC 170 and a sponge. So, ang, ang bilis niya mag-light sa skin. At the same time, ang ganda niya sa pores. Sa pores, hindi siya... Ewan ka, muna yung lapa niya sa pores. Parang nagiging makinis yung skin mo. So, on the time, nagiging your skin, but better siya. Um, ano pa bang masasabi ko dito? Maganda yung yung range ng sun protection niya. It is SPF 50 plus PA++++. Plus, 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 plus. May UVA siya and UVB. So, hindi lang siya nakaka-protect for skin aging. Nakaka-protect din siya for skin cancer as well. And so, kung meron man... O yung price range niya uh, for... for Magkano kasi ito? Basta 400 plus. Basta less than 450. Less than 450. Pwede na. Pwede na sa student kung pag-iipunan. Pero kasi para sa, pra, sa, sa ingredients na nasa loob nito, pwede na siya sa less than 450. Kasi sa mga ingredients niya, um, wala pa ako nakikitang sanda. Kasi usually, yung kay Lelo, wala naman siyang ingredients na ganun. Pero nag-range lang din ng ganun yung price niya. Uh, Biore. Biore din kasi yung usual na ginagamit kong sunblock. So, wala ako nakikitang ganun na, na, na ingredients doon. So, for the ingredients, tapos for the price range, pwede na siya. Affordable na siya for the price range. Tapos, for the ano naman, for the shade naman, um, hindi ko siya masyadong shade. Mukha lang siya nagbe-blend dahil sa ring light. Pero in person, it is not my shade. I hope they can, I hope they can uh, come up with a wider uh, shade range. Kasi, hindi, ewan ko, hindi ko rin, hindi ko shade yung fair niya. As I mentioned before sa mga makeup tutorial ko, minsan nahihirapan talaga akong humanap ng uh, shade range ko sa mga sa mga foundation especially dito. Kasi usually wala. Kailangan ko pang order sa ibang bands. Hamit sa ibang foundation ko kasi nga wala akong uh, ano, shade range. So, para sa mga mapuputi, sa para, sa para sa mga muren, so, siguro sa mga sakti yung skin color, pwede, pwede to. Pwede, pwede siya. Pero, sa mga mas nasa fair side, yun, medyo, doon tayo magkakatalaw. Hindi ko siya gano'ng shade. Lalo na ako, sa kakape ko, naging asidik nga tayo yung balag ko. Uh, pag tumagal, medyo nagtutong, na, nag-why, uh, nag- one shade darker sa akin yung foundation. So, yun. Yun na yung parang cons ko. Pero, all good. Ang ganda niya. Ayan. Para pa nag-high end na foundation. Actually, yung coverage niya, hindi lang siya parang pang tinted sunscreen. Akala ko nga pag tinted, dahil tinted sunscreen siya, yung sakto lang. Pero, hindi. Maganda yung coverage niya. So, yun. As of now, ito muna yung mariri-review ko. So, magbibigyan ko kayo ng part 2 nito for the review of The Mist. Lip screen, excited ako sa lip screen kasi it's my first time to use something like that. Kasi hindi ako gumagamit ng ganon. Usually, lagi talaga ako lip tint and walang protection yung lips ko for the UV, UV ng sun. And yung powder, yon 
Yun naman pa ako excited din ako dun kasi at least marere-apply ko na yung sandak sa face ko. So that's it for now. So if you like this video, don't forget to subscribe and hit the notification bell for more upcoming videos of mine. Bye!